啊，这位先生面生得很呢，是不是第一次来百乐门呢？既然来到了百乐门，就是我们这边的贵客。要不这样吧，大姐，我给你找两个。这个呢是小红，那个呢是阿玉，是我们这边最漂亮的两个姑娘了。照顾好这位先生啊！是。大姐，你的眼睛是不是有问题、啊？这两个长得比你还难看，也好意思出来混饭吃？你们这里是不是没人了？来玩的还是来找词儿哦！我就是来找茬玩的。楼下们，兄弟们，都快招架不住了，被打得很惨。你说们都叫上，跟我下去。我倒要看看，是谁吃了雄心豹子胆，敢在老子的地盘撒野？你就是？我不是这儿的老大。但是这场子是由我看着的，那就不用说了。我呢，打算在上海待一阵子，你就先把这个地方交给我，等我走那天，收兵我还给你，听懂吗？这个厂子带你的兄弟马上滚蛋，听明白没有？
老板再不出来，我可就把这拆了啊！我收。别怕啊，别怕，我来上海是来发财的，不是来找麻烦的。啊，你们这厂子以后就我替你们照着了啊，也没人敢欺负你们。但是这个保护费啊，就归我收了。是是，呃，现在兄弟身上也没钱花，你是不是弄几个钱来救济救济？哎，我不欺负人啊，以前你给别人多少，你就给我多少。我这呢是价格公道，童叟无欺的。哈，那是那是，呃，不过沈先生，我们也是小本经营，这钱呢都在银行里，今晚收上来的不多，都在这儿了。有多少拿多少吧。那那行，您先拿着，回头呢，明天我叫人给您送来补齐。你很识时务，我先走，不打扰你们玩了。沈先生慢走。以后都是一家人了，谁也不许跟我客气。好好好，一家人。慢走，沈先生。大张哥，怎么办？要不要干掉他？先干掉他，看看他什么来头。好的，走。大叔，有点吧，先生。哎，先生，有点，有点吧，有点吧，先生。刚才接枪的人想接你，前面有家饭馆，你从后门出去，有人引路。哎，先生给点吧，给点吧，先生，先生给点吧。哎，先生给点吧，给点、哎。有没有看到一个先生刚刚出去？没没没没没有。你说你们干什么吃的啊？要跟个人都给跟丢了，那废。大叔，你看咱们派点人全程搜一下，把这小子做了算了。不急，先摸摸此人的门路。他不是说好明天再来吗？是，那就明天再说。先生，要找您的人就在里边，请吧。行头，在下杨云轩，请问兄弟尊姓大名？沈木峰。什么峰？沈木峰。有事直说，别给我绕弯子。痛快。那我就不拐弯抹角了，我就想知道。沈先生从哪儿来？到上海来干什么？我是山东人，前几年犯了事儿，坐了大牢。后来日本人打进来了，警察全跑了，我也跑了。听说上海是个好地方，我就想过来闯点名堂。也没别的本事，会两招，全都给够硬。听说百乐门在上海是最热闹的地方，我就想把百乐门打下来收点保护费。<笑>有气派，一个百乐门算什么？我就欣赏这种有目标、有胆量的年轻人。
。你想知道了，我告诉你了，你也得跟我说说你的来意吧。可以。不瞒你说，我在给日本人做事。汉奸，别说这么难听，兄弟，现在上海。那是日本人的，迟早，整个中国，他都是日本人的。你别再往下说了，我最恨的就是日本人。我要不是看在你借我枪的份上，道不同不相为谋。等等，你要干什么？听我把话说完，兄弟，你之所以恨日本人，那只是因为。你听了别人说，日本人如何如何坏，但是你想，日本人如果不打进来，你能从牢里出来吗？所以啊，日本人纵然再不好，至少你得救，是不是？还有，现在整个上海都在日本人的控制之中，尽管这个公共的租界。还没有被日本人占领，但是也是迟早的事儿。兄弟，你要想在上海站住脚，你不跟日本人合作，不成。你也清楚，现在不是靠拳头打天下的时候。你纵然有一身好功夫，你能挡子弹、挡炮弹，明白？能能，别这么看着我了。进屋泡杯茶。咱们俩好好聊聊，我给你好好讲讲大上海。事情啊，哦，先生，刚才有个来路不明的年轻人把我们的厂子给砸了，还伤了十来个弟兄。一个人能伤十来个？是的。啊，我已经睡下了，你叫阿童去处理吧。是。跟日本人干，好处可就太大了，什么升官发财、高官厚禄，不在话下。你看我，供职于上海特工总部，咱们两个要是合作，我把你介绍给日本人去，那我保证，你今后在上海滩，你的前程一片光明。你别给我绕弯子了，直说，想要我干什么？日本人占领上海以后，国民党跑了，留下一帮军统特务。和一些黑帮到处打交道，专门刺杀日本人和我们这些所谓的汉奸。其中，有个黑帮势力就是横鬼，可恶可恨。我嘛，就想让你到横鬼去卧底。你此次去上海的任务，首先是打入横鬼，进而铲除横鬼会长邵一福，这是计划的第一步。无论是哪方势力拉拢你，国民党、共产党还是日本人，只要是有利于刺杀邵逸夫，你都要好好的利用。你先别说杀那什么什么什么的事儿了，嗯，你怎么知道恒会一定会让我加入呢？以你这种身手和胆识，正是他们要拉拢的对象。如果没猜错的话。你刚才在百乐门干的那事儿，现在估计已经传到邵逸夫耳朵里去了。怎么说？百乐门就是邵逸夫的，邵逸夫就是百乐门的老板。如果我加入了恒会，他们要我去杀日本人和你们这些所谓的汉奸，你说我杀不杀？为了取信邵逸夫，必要的情况，可以。好，有你这句话我就放心了。
情况就是这样。这个沈木峰身手不错，又刚来上海，可以好好利用，打入行规内部。不过要好好调查一下这个沈木峰，是不是军统派过来的人？易先生，沈木峰刚到上海就找恒惠的麻烦，恒惠跟军统是有着密切关系的，不会是一伙的。如果是苦肉计呢，易先生？如果这个沈木峰杀不了邵逸夫，就不能相信他。如果他真的能把邵逸夫杀了，我倒觉得不如试试他，反正没有什么损失，试试他，还没准真能成事儿。就算这个沈木峰不是恒惠和军统派过来的人，混进了一个地下党，也都不是好事。给山东方面朋友打个电话。问问情况，好，我明白。请进来，易先生，这是武汉方面的密电。好，谢谢。没什么事情，那我先出去了。啊、哦，没事。早啊，大荣哥。沈先生早，没人来捣乱吗？嗨，有沈先生照顾着，现在谁还敢来呀、啊？啊。<笑>给你的办公室准备好了，我现在带你去看看。走，沈先生，这是专门为您准备的一间办公室，里边还有一间卧室。这舞厅里的事儿呢，一般不需要沈先生出面。可万一要是有什么事儿的话呢，沈先生您就到到场，帮我们撑撑面子。<笑>进来，沈先生，他叫小雪，今天第一天上班。小雪从今天开始就听您使唤，不过这丫头从乡下刚来，有可能笨手笨脚的。沈先生，您多包涵啊。嗯，沈先生好。行了，以后都是一家人了，不用叫我沈先生，叫我峰哥好了。哦，是。说来着啊！对不起，对不起，笨手笨脚的，不想干了是吧？行了，行了，没事了。新来的以后多注意啊！还不快谢谢峰哥，要不是峰哥给你求情，你这会儿就给我滚！谢谢。求求先生，山田先生和一位叫金城林子的女人要见您，请她进来。过一会儿让孙主任来一下。好的。易先生，这位就是特高科的金城林子小姐。易先生，我是金城林子。请多指教，金特大佐，你好。土肥原将军说过，你下午会赶过来，所以在下在此供应等候。山田君，你先回去吧，我要和易先生再聊聊。好，请坐。易先生，土肥原将军应当已经告诉你，我是来协助你工作的。哎，金特大佐。请用茶。金城大佐太客气了，阁下乃是土肥原将军派来的，在下一切听从阁下的调度。既然易先生是明白人，那我就开门见山了。土肥原将军对易先生在上海的工作很不满意，所以才派我从东北过来。易先生
。你有什么要解释的吗？京城大佐一直在东北工作，没来过上海，不知道上海的复杂。京城大佐啊，上海滩有各种势力，有贵国的军队，有国民党的军统，有共产党的地下党，有大小黑帮。有外国政治势力，只要金城大佐熟悉一下这里的环境，就会知道在下的难处。叶先生，无能就是无能，不必推诿吧。如果金城大佐认为在下无能，我可以将这个位置让给你坐。叶先生，不要生气，我刚到上海，好多工作还要叶先生大力支持。我们都是为了天皇的荣誉而战。是的，在下一定全力以赴，配合京城大佐的调动。坐。现在在上海呢，除了军统和地下党让我为难，还有恒会的人。恒会的杜老大去了香港，上海就是副会长邵逸夫在处理。恒会的人数有几千人之多。上到政府官员，下到平民百姓，我们虽然抓了很多，也关起了很多，但怎么都抓不完。恒会比军统的人还难对付。既然恒会那么嚣张，为什么不直接把邵逸夫抓起来，搅了他们的窝点？邵逸夫住在公共租界，还有外国人给他撑腰，我们不可以派军队进去杀了邵逸夫，所以只能派小股杀手进去，通常都是有去无回，成不了气候。不过你放心。我也安排了一些人在恒会里面，在需要的时候，很快就能杀掉邵逸夫。峰哥啊，峰哥啊，这个呢是我的表妹小雪，她呀刚从乡下来，可不懂事儿了。我怕惹您生气，到时候您大人有大量，还得多多关照他了。放心吧，我也是从乡下来的，只要他好好做事儿，我不会欺负他的。好吧，那我就先走了。易主任，是我莫生，请进来。来，莫生，坐。给两位介绍一下，这位是金城玲子大佐，是土肥原将军专门从东北调来帮助我们的情报专家。这位是孙茂生，孙副主任。能认识大佐阁下，在下十分荣幸。还要请孙先生多多支持。好，只要大佐有什么吩咐，在下一定尽力，一定尽力。啊，金城大佐，我今晚在崇州楼设宴，不知道赏不赏脸。不必了，我不喜欢应酬。刚到上海，还有很多事情要办。那我先告辞了。老爷，日本人又给咱们派了尊菩萨来了，还是个女菩萨。看她那样的，可不是好惹的。兵来将挡，水来土掩。不管日本人派谁来，结果都是一样的。上海就这么乱，不乱就不是上海了。那是，他们日本人能打下上海，但要想管理上海，还得靠咱们中国人自己。李先生，我不陪酒。不会喝酒没事，哥哥教你。你干嘛呀？哥哥教你。呀，朋友，他只送酒不陪酒。你算老几了？老的的事情还有你来指手画脚？哥哥，哥哥，哎呀，啊，不公子，你瞎搞。
胆儿啊！你知道我是谁吗？我大哥，兔崽子！呀，海先生，哎呀，这可使不得呀！你知道他是谁吗？他可是何警长的二公子啊！怎么了？咱们开舞厅的，谁都得罪不起啊！和气生财嘛，不是？让他来找我吧。还真有几下子啊！哎呀，你昨天晚上没来，昨天晚上他发威可厉害了。上来，兄弟们，时间差不多了，咱们要速战速决。走，小雪给带走了，峰哥，要不咱们报警吧？报警有用吗？范先生，我还没必要跟何公子过不去，不就是一乡下丫头吗？让小雪陪他两天，玩腻了，他自然会给你送回来。敢在这里帮人，就是不把我沈沐风放在眼里。我不管他是谁，走，带我去。没错，何公子就是把小雪带这儿了。你快点进去吧，我可害怕，不敢进。信审的来了没有？来了，你得开打了。好，好
手，比当年的马永贞还厉害啊！阿成，你去试试。是。小子出手也够狠的，再打下去，怕是铁成要被他打死。先生，还是阿天上去给他试试。不必了，可以了。哼，这小子是个人才。阿东，该你出马了。是。试一下吧，我叫邵雪桐，恒会会长邵逸夫是我爹。邵小姐。你用这种方法把我引过来，到底什么意思啊？沈先生这么好的功夫，如果只是用来争地盘，那就太可惜了。有话直说，我不喜欢绕弯子。那好，那我就直说了。我希望沈先生能把这身好功夫用来对付日本人和汉奸，为我们国家出一份力。你是从外地来到上海的，想必这一路也看到日本强盗在我们国家都干了些什么。我们作为中国人，不能任这帮强盗在家里横行霸道。我们应该要联合起来，把这帮强盗赶出去。你讲的很有道理，但是我这个人呢，没什么大的志向。我一个人吃饱了就不管别人死活的。你不用把自己说的那么坏。你肯为了我一个素不相识的女孩冒险前来。就说明你是一个有血气、讲义气的男子汉。你这么了解我？难道你就是我的红颜知己？你想让我加入恒会，杀日本人、杀汉奸都可以，但是你们要答应我三个条件，否则免谈。你有什么条件，只管说出来，我们都可以商量。第一。我这个人最不喜欢别人管，所以我要加入恒会不能做小角色，除了会长以外，我不受任何人指使。嗯，行，这个没问题。第二呢，我说过我没什么大志向，啊，但我也是穷苦人出身，我不恃强凌弱，不欺压良善，我只杀日本人和汉奸。那你的第三个条件是什么？
你的第三个条件是什么？你了，我不明白你什么意思。做了媳妇儿，行，只要你表现好，这也没什么不可以的。好，那就这么说定了。什么时候加入婚会？沈先生，你对我提了三个条件，我也是有条件的。要想加入我们恒会，得先有投名状。投名状。我懂，就是杀几个日本人吗？对，我们必须先确定你不是他们派过来的卧底，才可以让你加入我们。明白。今天的例会就暂由雪桐来和各位叔伯商议，大家请坐吧。好吧，有什么事儿你先说吧。最近日伪的势力越来越嚣张，这几次的交锋，我们的兄弟伤亡惨重。雪桐以为。我们应当吸纳更多的爱国志士，来充实我们恒会的战斗力。沈沐风就是其中一位。这个人刚刚从山东流落到上海，身手不凡，我们正在考验，有意招募。不知道各位叔伯意下如何？沈沐风本来是个小混混，他能有什么本领？沈沐风这个人来历不明，不能重用。万一他要是特务卧底，咱们都被人一网打尽了。沈沐风的底细，我已经委托山东堂口的兄弟查探。他在江湖中摸爬滚打很多年，一生硬骨头，而且不失良知。这样的人，如果成为朋友，就是杀日本人的尖刀；如果被日伪利诱，很快就会成为我们很难对付的死敌。我已经说服他。让他先杀几个日本人，纳投名状，这样各位叔伯就可以放心了吧？邵会长这段时间也不出来理事了啊！这会中大事什么时候轮到一个姑娘家说话？非常麻利，从今儿开始啊，他就跟着你专门伺候你。等会儿，他不会又是邵会长的女儿吧？看你说的，邵会长可就只有一个女儿。兄弟，以前咱们不熟，有什么不对的地方，你多多包涵。可以后，咱们就是一家人了啊！行，那就留下吧。哥，少小姐让我们过来，以后听从你的安排。好。哟，这可是我的办公室。曾经是。你别欺人太甚了。想干就留下，不想干滚蛋。龙哥。张，吃点葡萄吧。哎呀，芳儿，你是越来越漂亮啊！这用的什么香水？你猜呢？阿坤，什么事儿让你这么生气呀、啊？张，你侄子来了，那我就不打扰你们谈话了，我先上去了。阿坤又怎么了？这沈沐风是个什么东西啊
，凭什么他一来就占了我的位置？我看呢，少铁同志丫头啊是故意整我，用什么风来压我？姑父，您得说句话呀，少铁同啊这是故意在欺负我呀，他欺负我就是欺负您呢，您可真受得了。你倒是一点都沉不住气啊，有点事就大呼小叫的，这怎么能成大事呢？就说你吧。自从进了恒汇，你除了在自家门前咋咋呼呼，你还干过些什么事儿？让你杀个日本人，杀个汉奸，你不敢，你什么都没做，什么功劳都没有，让弟兄们怎么服你呢？让我怎么帮你？如果不是看在我的面子上，你早在恒汇待不下去了。别怪阿童整你，怪自己不争气。可是我要杀了日本人和汉奸，我还能活到现在啊？屁话！我告诉你啊。这段话只能在我这说说。要是传出去了，早晚邵义父会找人把你给做了。我知道你胆小，所以不逼着你去杀日本人、杀汉奸。你好好给我待着，别再惹是生非。现在邵家不是看上沈慕风了吗？那就让姓沈的折腾吧，看他能折腾出什么名堂出来。以后沈慕风高升了，摆了门的地界不又是你的了吗？帮着我，你还袒护他，你还希望他高升啊？现在只要和日本人、汉奸对着干的事，我都支持。国难当头，以抗日为重，还是少干些窝里斗的事这个人叫高桥佑，里面有他的照片。他表面上是个商人，其实是个日本的间谍特务。日本人攻打上海的时候，很多情报都是由他提供的。小姐的吩咐，你今天的任务就是杀死高桥佑。这把枪给你，不到必要的时候不要开枪，因为这里离巡捕房很近。万一枪声响起，警察很快就会到。
易先生，昨晚又有五名日本人被杀，其中还有一位日方高级官员，你怎么解释？他们在法租界被杀，又不在我的家里，我何必解释？只要是在上海，你就有责任，至少也证明你工作上的失误，能力上的失败。我易安之什么时候有了这么大的责任，我自己都不知道。我既不是上海市长，又不是你们日本某某宪兵司令，死几个人跟我有什么关系？金城玲子小姐，我告诉你一件事，我只是个情报人员，不是保卫人员，不可能保卫每一个人。上海每天都有好多人被杀，如果都要我易安之负责的话，就算三头六臂，我也管不过来。金城小姐，我知道你是我的上司，我会配合你的工作，但我希望你尊重我，给我点私人空间。下次再进来的时候，先叫秘书通知我一声，或者先敲门再进。如果对我工作不满意的话，可以报告给土匪勇将军，将我撤职，另换他人。大佐阁下，中国人都不能相信，包括易安之这些人，他们明里帮助日本人，其实恨不得日本人死。这些中国人的想法我很清楚，但要想统治中国，还是得靠中国人。这叫以夷制夷。易安之仗着自己在上海的关系根深蒂固，以为我们日本人离不开他，不把我放在眼里。那好，我就会找个人慢慢取代他。大佐阁下想找谁来取代易安之？金城阁下，我是孙茂生，请进。代替他的人来了。金城阁下，叫鄙人过来有何吩咐？三先生，请坐。啊、哦，不敢不敢，我站着就行。让你坐你就坐，客气就见外了。单天君，先去忙吧。好。金城大佐，你太客气了。你有什么事儿，只管吩咐，我一定尽力。我看过孙先生的档案了，您以前是国民党军统的人，进入军统的时间比易先生还早，投靠我们日本人的时间也比他早。论资格，您应该比易安之更适合做情报部的主任。怎么现在会屈居于他之下呢？这个嘛。我这个人一向埋头做实事，不善拍马屁。易安之这个人很会拍马溜须，我，哎，哎，我懂。我也为孙先生感到不公啊。孙先生是个聪明人，你知道我叫你来的意思吧？我明白，我明白。京城阁下看得起我孙某，孙某一定效忠皇军。只要大佐一句话，我孙某人一定赴汤蹈火，在所不辞。太好了！哎，你知道现在横会闹得很凶，易安之又无能为力。要是孙先生你能想办法把这根刺拔掉，那可是立了一大功啊！不瞒阁下，其实我很早就在横会安插了一个棋子。连一安之都不知道，我在等着时机成熟，就把恒辉的少一夫干掉，替皇军效力。如果阁下需要，我的这个棋子马上就可以用上。太好了，那倒要好好利用一下。
啊。是不是老姜缓足不了你了？你又想起我了？讨厌，谁忘了你了？好，今天老子好好收拾收拾你。哎，你急呀？急什么？小宝贝儿，真是想死我了。哎呀，看你！自从你跟了那个老家伙以后，早就把我给忘了吧。我可一直没有忘记过你啊！你又不是不知道，那个老头子看得很紧的。我要是想找你，也没有机会呀。要是被他知道了我们俩有一腿，那你跟我都活不了。你要想找机会，还会没有啊？今天不就是机会吗？我不就是听说。你被邵雪通那个丫头给打击了，所以就特地冒险过来安慰你的。你听谁说的？整个上海滩谁不知道呀？你胡坤的窝地被那个新来的小子给占了，连屁都不敢放。放屁！要不是邵雪通那个臭丫头老是护的沈沐风，我我早就找人把她做了。邵雪通这样摆明不就是排挤你吗？你姑父现在又不管你，你得自己给自己拿个主意才行嘛。嗯。我能有什么办法呀？哎，老东西都怕邵逸夫，我呀是胳膊拧不过大腿呀。你难道想一辈子在冯会当一个小喽啰吗？现在日本人已经占领了上海，公共租界也马上要到日本人的手里了，你总该为自己打算打算吧？你这话什么意思？啊？我来给你指条明路，为你引荐一个人。嗯。先生，先好，先好。先生，先好，先前几天杀那五个日本人是不是你干的？对啊。你这个要取得邵逸夫信任，这是必要的手段。怎么我杀错了？想取信邵逸夫，杀几个日本人可以，但是我希望你不要太高调，尤其不要让日本人知道这是你干的。不然你将来进入特工总部，万一日本人要追究起来，麻烦。我就不太明白了，杨大哥，如果我杀了邵逸夫，我进入的是特工总部，啊，那我是跟您还有易先生打交道。现在的特工总部，那是日本人扶持的，受日本人监督。以前嘛，只有重大的事件，我们才向日本人汇报。现在不一样了，日本人干脆给你派个情报专家坐镇特工总部。这个情报专家是个女的，叫金城玲子。金城玲子。进来，金城小姐，事情已经安排好了，我们什么时候出发？现在，你去叫上渡边少佐，让他一起参加行动，在下面等我。是。
任先生，这个人能不能相信？可以试试。这个人在很会，很不得势，他想要一大笔钱。除掉上一副之后，他要远走高飞。钱不是问题，只要事情能成，可以满足他的要求。京城阁下非要亲自面见此人，我也只好安排你们见面了。不过，这个人在恒会只是个小角色，阁下不必轻身涉险。用你们中国人的话，不入虎穴，焉得虎子？京城阁下，这里绝对安全，你放心。请。孙先生、嗯，这位呢，就是胡坤，胡先生。阿坤啊,啊，这位就是我跟你提起过的孙墨生，孙先生。哎，这二位是，哦，这位是京城小姐，那位是金小姐的助手渡边先生，他们都是我的日本朋友。哦，胡先生，这次请你来，想必梅小姐已经转达了我的意思了吧？明白明白，胡先生是聪明人。恒会和日本人对着干，迟早要灭亡的。胡先生，此举是弃暗投明，前途无量呐！哈哈，来，咱们坐下谈，好好聊。好，请。孙先生，那你们好好谈谈，我先出去了。昨天法租界被杀的那五个日本人，是不是沈木峰干的？我了解过了，是他干的。不要让任何人知道。没事了，我走了。沈木峰光天化日之下杀了日本高级特工，给了京城玲子一个下马威，这是易安之希望看到的结果。但易安之也不得不考虑。如此身手不凡的沈木峰，究竟是真心投靠恒惠和自己作对，还是为了博取恒惠信任不得已而为之？这个沈木峰，究竟要做什么？金城小姐，孙先生，恒惠的事我已经介绍的差不多了。至于杀掉邵一夫，这不是一天两天能够成功的事情。胡先生。啊你可不可以说服你的姑父张普成来协助我们？你转告张先生，只要杀掉邵逸夫，我对他的事不但可以既往不咎，而且还会对他大大的奖赏。可是我的姑父他是个老顽固啊，他虽然说和邵逸夫不和，但是他是不会出卖恒惠的。再说，咱们合作的事情千万不能让他知道，要不然他会杀了我。吴先生，你放心。我们合作的事务，我一定会保护。如果张普成不肯合作，那杀少一夫的事务就寄托在胡先生身上。可是杀少一夫，我就在上海无法立足了，我我只能到国外或者香港，我我我我要十万。胡先生，啊，只要能杀掉少一夫。别说十万，就是二十万我都不同意。但是必须要在一个月之内。如果你在一个月之内完成不了这个任务，那就不要帮。好，那就以一个月为期。不过，我不能亲自出面，我可以给你们提供情报，然后你们去安排。也可以，只要你有情报，可以联系孙先生，也可以联系我。杀掉邵逸夫之后。我就派人送你去香港，保护你的人身安全。啊，先生，我进来。阿德，事情怎么样了？马先生他说，宁可死在日本人的枪底下，也不离开上海。哎呀，这个老顽固。阿、啊、童，马先生是我最好的朋友，我绝对不能让他出事情。这件事你今天晚上跑一次，带几个人，哪怕是绑。你要叫他今天晚上离开上海，你放心吧，我带阿飞和阿金过去，我一定把马先生护送出上海。嗯，阿飞哥，你
年出去等。坤哥，我有点急事，要出去一趟。如果峰哥找我的话，你跟他说一声。干什么去啊？童姐找我出去跟他一起办点事儿。啊，行，你去吧。好，多谢了啊，赶紧进去喝酒。县民军官，他残害了很多中国人。我们都打探好了，这个渡边昭在特工总部旁边有一处宅院，平时只有几个日本特务保护他。以你的能力，杀他应该不成问题。特工总部旁边，那不是沦陷区了？没错，怎么，怕了？开车。编剧，好，先不要带到特工总部，我怀疑这儿有内奸，带到你的寓所，对，我们一起守。小日本鬼子，平常就肆无保镖。今天不知道什么事情，刚抬好几辆军车进去了。每个车里面坐着四五个人，自差有难度。要不要取消今天的任务？既然来了，总得试试吧。我要杀不了他，岂不是被你小瞧了？这可是你自找的。如果发生什么不测，可不要怪我呀。
现在就死了，太可惜了。我只是想和令尊谈一谈，我不想和他为敌。只要你告诉我他在哪儿，我可以保证你的安全，更可以保证令尊的安全。你认为我会相信你吗？我对你好言相劝，你怎么就不领情呢？你有什么毒心，你只管使出。是杀是剐，我邵雪桐不会皱一下眉头。令尊真是有福啊，生了你这么个既孝顺又漂亮的女儿。哦，对了，你还没有归男人呢。你想干嘛？一、二、三、四，一定很刺激。你也是女人，你会遭报应的。现在还来得及，我再给你最后一次机会。你简直不是，你太狠毒。我要是不狠的话，我怎么战胜你们中国人？听陈明子，我告诉你，你永远也战胜不了我。闯进来了，怎么可能？外面可是有人把守的。出去看看。那这个女人怎么办？来的人一定是想救她出去，我偏不让他们如意，让他们两个看着。你们俩跟我来。你们两个跟我走。是，站住。搜查这栋楼的每间房间，派人把守分子各个角落，绝不能让人跑了。来人，送他去医院。这想飞都飞不出去。跟我来。先逃出去再说。铁生和一个兄弟在外面等着。怎么逃？先去新城
两人一组，分四个方向去追，抓到人以后格杀无论。嗨，去。真是谢谢你了，幸亏你来了，不然我就……你跟我还客气上吗？哎，别忘了咱俩说好的啊！我要表现好，你可要给我做媳妇儿了。我怎么能让日本人媳妇儿？人家今天都快要死了，你还要心情开玩笑？